Si andala mo shandala mo sakayandora mo satala basi. In the name of the Lord, in the name of the Lord, in the name of the Lord. Oh, hallelujah. Shatala basi ando. Ikayando ramosatala bahashatayasi. Oh, I exalt you, O Lord. I praise your mighty name, God. Hallelujah. Praise God. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. Gloire à Dieu, tout le monde, et bienvenue au Mentor Apostolique. I greet you in the mighty name of Jesus from Delaware, the state of Delaware. Je vous salue du, de, de l'état de Delaware. And this week we had such a privilege and an honor to be at the Time of Harvest Conference here in Delaware. Et ce, ce week-end, nous étions bénis d'être à la conférence du temps de la moisson. And oh my goodness, what a move of the Holy Ghost we had in every single service. Et quel mouvement puissant du Saint-Esprit nous avons eu à tout service. Amen. Kingdom critical words and revelatory words were delivered in every meeting. Les paroles révélatrices et de critique du royaume ont été données à chaque réunion. Amen. I give honor to Pastor Andrus and Bishop Andrus and their team and their leaders that made that conference possible. Je rends honneur au Pasteur Andrus et au Bishop Andrus et à toute l'équipe d'avoir pu mener cette conférence à bien. The conference was amazing. La conférence était merveilleuse. But the icing on the cake was that on Sunday God filled 16 people with the Holy Ghost. Mais la cerise sur le gâteau c'est que le Seigneur a rempli 16 personnes du Saint Esprit le samedi. And four were baptized in Jesus' name. Et quatre ont été baptisés au nom de Jésus. Amen. But I'm going to put the link, uh, the YouTube link to the Time of Harvest conference in the chat for everybody. Et je vais mettre le lien uh, de, sur YouTube dans, dans les commentaires pour tout le monde sur la conférence de, de, de temps de la moisson que nous avons eue. And you know, I always tell you my favorite message of the conference and uh, because I have a brother Tron spirit upon me. Et je vous dis toujours la meilleure conférence que j'ai que, que parce que j'ai l'esprit du frère Trond sur moi. So I have my favorites like Trond has his favorites. Donc j'ai mes favoris comme le frère Trond a ses favoris. I, I don't want to embarrass him, but his favorite translator is translating today. Je ne veux pas l'embarrasser, mais sa traductrice favorite est traduite ce soir. I apologize, Sister Lopez, Sister Aldrett, and Sister Jones. Je vous demande pardon, Sister Lopez, Sister Aldrett et Sister Jones. But Sister Karina, she's the number one for Brother Tron and his family. And you know how I love to encourage unity. That's what I'm doing right now. Just, just, just inspiring unity in the body of Christ. But my favorite message of the time of Harvest Conference was, was Sister Tenny. Mais mon message favori à la conférence de temps sur la moisson était la sœur Tammy. She preached on the wonder of the spoken word. Elle a parlé sur la merveille de la parole déclarée. And oh my goodness, did the prophetic word of God break forth in the conference. Oh, et la parole prophétique du Seigneur a, 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 a explosé dans la conférence. And the certainty of the, the finality of every spoken word of God hit the atmosphere and could not return void. Et la, la, la certitude et la finalité de toute parole de Dieu a vraiment frappé la conversion. La, la so I will la put la the link to that in the chat so that everybody can go to it, share it, be a part of that service. Je vais mettre le lien dans, le, dans les commentaires pour que tout le monde puisse y aller, partager et en faire partie. Amen. Whatever you do, don't leave apostolic mentoring to go listen to Sister Tanny. Qu'importe ce que vous faites, mais ne quittez pas le mentor apostolique pour aller écouter la Sœur Tanny. Because we have Pastor Adam Shaw with us today. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le, le Pasteur Adam Shaw avec nous. The host of the Restorationist podcast. C'est le, 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 celui qui, qui mène le, le podcast de... And you guys know I love that podcast. I tell you about it. Et vous savez que j'aime ce podcast. Je vous en parle beaucoup. It is a great apostolic podcast. C'est un grand podcast apostolique. And as always, I'll put the link to that as well so that y'all can get uh, subscribed to his podcast. Et comme d'habitude, je vais mettre aussi le lien pour que vous puissiez vous souscrire à ce podcast. 
And I know I remember, so I know you remember as well. Et je me souviens, je sais que vous vous souvenez aussi. But last November, we had Pastor Shaw with us. Et le novembre dernier, nous avons eu le pasteur Shaw avec nous. And he spoke the word to us about increasing our kingdom capacity. Il nous a parlé la parole pour augmenter notre capacité du royaume. Just a powerful apostolic mentoring session. C'était une session apostolique mentorat puissante. And I'll put that link in the chat as well, so you can go back after this session and listen to that again. Et je vais remettre le lien aussi dans le, dans le, dans le commentaire pour que vous puissiez retourner écouter après cette session. But he's also the pastor of Life Point Church in Hamilton, Ontario. C'est aussi le pasteur de, de l'église euh, dans l'Ontario. And I absolutely love, honor, esteem this man of God. Et j'estime et j'honore vraiment cet homme de Dieu. And it's a big kingdom deal that the Lord has allowed us to have this man of God with us today. C'est un, un affaire précieuse et grande que le Seigneur nous a permis ce soir de l'avoir. Brother Shaw, as always, take your liberty. We love you, brother. Je vous prenez votre liberté. Nous vous aimons, frère. Praise the Lord, everybody, and thank you, Brother Robinette, for the honor of being on your podcast and on Apostolic Mentoring today. Gloire à Dieu, et merci, Frère Robinette, pour, être, pour l'honneur d'être avec le, vous sur le podcast ce soir, le Mentor Apostolique. I've been privileged to serve alongside you at a couple events and thankful for your ministry. J'ai eu le privilège de servir à vos côtés pour deux, trois événements, et je suis vraiment honoré et béni par votre ministère. And because I can't help myself. Et parce que je ne peux pas m'en empêcher. Brother Tron, it's great to see you. Frère Tron, c'est bon de vous voir. I heard, <laughs> I, uh, I saw the last episode and I, I hope one day our, uh, our paths cross. J'ai vu l'épisode dernier, j'espère qu'un jour nos chemins vont se croiser. I want to help everyone here increase capacity today. Je veux aider tout le monde ici à augmenter la capacité ce soir. And I want to begin by asking a few questions. Je veux commencer en posant quelques questions. Because if we can get this principle right, si we will bien, be a success. On peut bien obtenir ce, ce, ce principe, ce sera un succès. Have you ever made plans or had dreams, leave a conference full of purpose, only to have all of those things derailed by other people? Avez-vous jamais fait des plans, avez-vous eu des, des rêves, sorti d'une conférence avec plein de projets, euh, pour euh, voir que ces projets ont été dé- faits dérailler par d'autres personnes? Maybe you went to a great apostolic conference and you left so inspired only to go home to your local church and hear how a family or two was disappointed in your ministry. Et peut-être vous êtes une grande conférence, vous avez eu plein de choses et quand vous êtes retourné chez vous, vous avez retrouvé des personnes à la maison qui vous ont dit qu'ils étaient déçus dans votre ministère. Or maybe you got up from an incredible time of prayer and personal devotion and you got to work that morning and your boss was angry with you. Peut-être que vous avez une superbe session de prière de, du matin et que vous êtes allé au travail et que le, le, votre patron était en, fâché contre vous. Your day was going so good, your plans were so great, and your vision was so clear, but then people happened in your life. Vous, vous aviez un, un bon début de, de journée, les plans étaient clairs, la vision était claire, et là les gens sont arrivés dans votre vie. Here's the thing. Difficult people and difficult situations are part of life. Voici la situation. Les gens difficiles et les situations difficiles font partie de la vie. One of the keys to increasing your capacity is learning how to manage difficult people and difficult relationships. Une des clés pour réussir est de, de savoir comment gérer les situations difficiles et les personnes difficiles. If you allow people to rob you of your faith, of your vision, and of God's plan for your life, you will never become who God's called you to be. Si vous permettez aux gens de vous voler votre vision, votre plan de Dieu, vous n'arriverez jamais à être ce que Dieu veut que vous soyez. Sometimes leaders have unrealistic expectations. Parfois, les, les, les leaders ont des attentes euh, euh, surréalistes. We believe that we will arrive to this magical land where there is no problems and there is no drama. Et on, on croit qu'on va arriver dans cette terre magique où il n'y a aucune, aucun drame, aucune situation difficile. But the path to revival is often paved with pain. Mais le chemin du réveil est souvent euh, pavé de, de douleur. You must learn to embrace this truth. Vous devez apprendre à embrasser cette vérité. On the road to fulfilling God's kingdom purpose for my life, I will have to deal with difficult people. En le, sur le chemin de, d'accomplir le dessein de Dieu pour ma vie, je devrais gérer des personnes difficiles. 
success, growth, impact, revival happens in the middle of life's stressful issues. Le succès, le, le réveil, le, 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 les bonnes choses arrivent parmi le, 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 les situations difficiles. Revival, unity, kingdom impact does not happen in a magical land of no drama, but victory is found even in the middle of difficult situations. Le réveil, le, le succès n'arrive pas sans, sans problème, mais, mais ces choses arrivent même au beau milieu des, des, des moments très difficiles. So rather than praying, hoping, and wishing for difficult people to go away, let's learn to deal with them. Donc plutôt que de prier et de d'espérer que les personnes difficiles s'en aillent, uh, prions pour apprendre à les gérer. I believe that God wants to release you into your most fruitful season. Je crois que le Seigneur veut vous libérer pour arriver à votre saison la plus fructueuse. I believe that God is positioning the church for global revival. Je crois que le Seigneur est en train de positionner l'Église pour le réveil mondial. That just like the book of Acts, we will see thousands receive the Holy Ghost and be healed of their diseases. Tout comme dans le livre des Actes, nous allons voir des milliers de personnes recevoir leur guérison et d'être guéris et délivrés. And also like the book of Acts, we also will have to deal with difficult people along the way. Et tout comme aussi dans le livre des Actes, nous devrons gérer des personnes difficiles au cours du chemin. So I want to give you some principles to help you deal with difficult people. Donc je vais vous donner des principes pour vous aider à gérer les personnes difficiles. It is the will of God that you thrive even in adversity. C'est la volonté de Dieu que vous, vous, vous amélioriez votre vie même au beau milieu de la difficulté. So I want to give you a few principles today that will help your life. Je vais vous donner des principes aujourd'hui qui vont vous aider dans votre vie. Amen. Principle number one, have a personal growth plan. Le premier, avoir un plan de croissance personnelle. Proverbs 1, verse 5 says, A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. Proverbs 1, 5. Que le sage écoute et l'augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Proverbs 10, 14 says, Proverbs 10, 14. Wise people store up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Dr. C. Graves, an apostolic scholar, said this about this verse. Le Dr. C. Graves, un, un érudit apostolique, a dit euh, ceci au sujet de ce verset. As some people collect butterflies, stamps, or coins, a wise person stores up knowledge. Comme certaines personnes font la, la, la collection des timbres ou des, 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 des papillons, une personne sage, elle récolte et, en, et euh, entasse la sagesse. You may be saying, Adam, what does this have to do with dealing with difficult people? Vous pouvez vous même demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de gérer des personnes difficiles? This has everything to do with dealing with difficult people. Ça a tout à voir avec le fait de gérer les personnes difficiles. Being focused on growing yourself is an act of preparation for difficulty. Être focalisé sur le fait de grandir soi-même, c'est être, c'est, c'est aussi se préparer à confronter les difficultés. The best way to deal with difficult people and difficult situations is to be the best version of yourself that you can be. La meilleure manière de gérer les difficultés, les, les situations et les personnes difficiles, c'est d'être la meilleure version de vous-même que vous puissiez jamais être. Every apostolic leader needs a personal growth plan. Chaque leader apostolique a besoin d'un plan de croissance personnelle. Here are some categories for personal growth. Voici des catégories pour la, la croissance personnelle. I must grow spiritually. Je dois grandir spirituellement. So ask yourself, how will I become a more spiritual person this year? Donc demandez-vous comment cette année vais-je devenir une personne plus spirituelle? I must become an emotionally resilient person. Je dois devenir une personne euh, résiliente émo- euh, émotionnellement. So ask yourself this question. Posez-vous donc la question. What aspects of my emotional world can I improve? Quel aspect de mon monde é- émotionnel puis-je améliorer? Emotionally unhealthy Christians do not know how to deal with stress very well. Les chrétiens qui n'ont pas une, 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 sens- une santé émotionnelle très forte ne savent pas vraiment gérer le stress. Insecure people will often struggle to have faith in God. Les gens qui manquent de confiance en eux ont, ont, vont avoir de, 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 de difficultés à avoir confiance en Dieu. 
Insecure leaders are constantly worried about what other people think of them. Les leaders qui n'ont pas de sécurité en eux-mêmes, on s'inquiète tout constamment de ce que les autres pensent d'eux. If you are always worried about what other people think of you, you will collapse when they criticize you. Si vous êtes toujours inquiet de ce que les gens pensent de vous, vous allez vous vous, vous allez vous, vous vous évanouir, tomber quand ils vont venir à vous. By becoming more emotionally resilient, you will be able to weather the storm of criticism. En devenant plus fort au niveau émotionnel, vous pourrez euh, gérer plus euh, plus fortement les, les les tempêtes. The third category of personal growth is gifting. La troisième catégorie de de croissance personnelle, c'est le don. How will you grow in your gifting or your talents? Ou les talents. Comment grandir dans nos dons et nos talents? If God has called you to preach, how will you become a better preacher? Si Dieu vous a appelé à la prédication, comment serez-vous un, un meilleur prédicateur? If you are a teacher, how will you learn how to teach your students better? Si vous êtes un enseignant, comment apprendre à mieux enseigner vos, vos étudiants? Growing yourself is like adding tools to the toolbox of your heart. Vous faire grandir vous-même, c'est comme ajouter des outils à votre boîte à outils. If you wait till an emergency comes before you deal with your insecurity or your emotional unhealth, it will be too late. Si vous attendez une, une situation difficile pour, gérer, pour apprendre à gérer votre situation, vos émotions, ce sera trop tard. Stop spending your life in damage control. Start growing now so you are prepared for life storms. Arrêtez de passer votre vie en contrôle de, 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 de dommages, mais commencez à maintenant apprendre à gérer les situations. Principle number two. Deuxième principe. Reframe difficult situations with difficult people as an opportunity to grow. I'm sorry, could you repeat? Reframe difficult situations with difficult people as an opportunity to grow. Re, um, freiner les, les situations difficiles avec les gens difficiles comme une opportunité de croissance. Proverbs 17, verse 3 says this. Proverbs 17, 3 dit. The crucible for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart. Le creuset est pour l'argent et le fourreau, fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'éternel. Amen. You can learn something from every difficult situation. Vous pouvez apprendre quelque chose de toute situation difficile. Rather than viewing difficult situations and difficult people as for your destruction, plutôt que de voir les gens difficiles et les situations difficiles comme étant là pour vous détruire, view them as opportunities to grow. Voyez-les comme une opportunité de grandir. Amen. For example. Par exemple. In a difficult season, you can learn things about yourself you did not know. Dans un temps difficile, on peut apprendre des choses sur soi-même qu'on ne savait pas. You'll find out what you're really made of when you go through painful situations. Quand vous traversez des moments difficiles et douloureux, vous allez voir exactement de quoi vous êtes fait. Pressure is the test of your resilience and faith. La pression et c'est le test de votre euh, résistance et votre foi. You also learn something about other people too. Vous allez aussi apprendre des choses au sujet d'autres personnes. Sometimes God lets you walk through difficult situations so you learn what not to do. Parfois le Seigneur vous laisse traverser des moments difficiles afin que vous appreniez ne quoi ne pas faire. Not every situation is sent by God, but you can grow from every situation. Toutes les situations ne sont pas envoyées par Dieu, mais vous pouvez grandir à travers toutes les situations. Amen. God often uses pain to refine our souls. Le Seigneur utilise souvent la douleur pour raffiner nos âmes. Like heat and fire burn away impurities from silver and gold. Comme le, le, la, le feu brûle les, les, les impuretés de l'or et de l'argent. Pressure, pain, and even persecution remove sinful and carnal ways from you. Les, les, le, la douleur et le, le péché et même les persécutions vous, euh, vous retirer les choses néfastes qui sont en vous. Principle number three. Troisième principe. When dealing with difficult people. En gérant les personnes difficiles. Always practice truth and love. Pratiquez toujours la vérité et l'amour. Amen. Proverbs 3, 3 to 4 says this. Proverbs 3, 3 à 5 dit. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. 
and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Always deal with people with mercy and truth. Gérez toujours les gens avec la miséricorde et la vérité. Mercy without truth is to have no standards. La miséricorde sans vérité, c'est de ne pas avoir de standard. Truth without mercy is to be hard like a hammer. La vérité sans miséricorde, c'est d'être euh, dur comme un marteau. Mercy and truth together complement and balance one another. La miséricorde et la vérité ensemble se complimentent et s'équilibrent. This means we are to be honest and loving at the same time. Ça veut dire que nous, devons être, nous devons être honnêtes et aimants en même temps. You must understand that your personality or culture may drive you to one end of the spectrum. Vous devez comprendre que votre personnalité, votre culture peut vous mener à un côté de, de, de l'image. La, de la, de la, de Some personalities love and they do not want to confront. Certaines personnes euh, aiment mais ne veulent pas confronter. Some personalities love confrontation but they don't know how to be compassionate. Certaines personnes aiment la confrontation, mais ils ne savent pas comment être compatissants. But the kingdom of God is love and truth together. Mais le royaume de Dieu, c'est l'amour et la vérité ensemble. Principle number four. Quatrième principe. Let the character of the person you're dealing with dictate your response. Laissez le caractère de la personne auquel vous faites face dicter votre réponse. Proverbs 23, verse 9. Proverbs 23, verse 9. Do not speak in the hearing of a fool, for he will despise the wisdom of your words. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Proverbs 9, 7 to 9. Proverbs 9, 7 to 9. He who corrects a scoffer gets shame for himself, and he who rebukes a wicked man only harms himself. Do not correct a scoffer, lest he hate you. Rebuke a wise man, and he will love you. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Amen. This is a hard truth. C'est une vérité difficile. But if you are a leader... Mais si vous êtes un leader, I need you to hear me clearly. Besoin que vous avec attention. There is no need to share wisdom with a fool. Il a aucun besoin de partager la, la sagesse avec un insensé. For they will despise it. Parce qu'ils vont le, le, le dédaigner. There are some people you will never be able to change. Il y a des personnes qu'on n'arrivera jamais à changer. Until they are ready to repent. Jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se repentir. They are inflated with their own opinions. Ils sont gonflés de propre importance. They are inflated with their own carnal attitudes. Ils sont totalement imbus de leur euh, attitude charnelle. Or their pride. Ou de leur orgueil. And you will exhaust yourself if you try to fix everybody. Et vous allez vous épuiser si vous essayez de, de gérer tout le monde ou d'aider tout le monde. Here's what the Bible describes as a fool. Voici ce que la Bible décrit comme un insensé. Proverbs 18, verse 2. <coughs> Proverbe 18, verset 2. A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Proverbs 14, 16. Proverbe 14, 16. One who is wise is cautious and turns away from evil, but a fool is reckless and careless. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Amen. Proverbs 26, 11. Proverbs 26, 11. Like a dog that returns to his vomit, a fool is a fool who repeats his folly. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Amen. Proverbs 20, verse 3. Proverbs 20, verset 3. It is an honor for a man to keep aloof from strife. But every fool will be quarreling. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Amen. 
So every leader listening right now. Donc chaque leader qui écoute maintenant. Humbly, I say to every fellow pastor. Je dis euh, humblement à tout euh, collègue pasteur. Before you engage with a difficult person, you must ask yourself this question. Avant de vous, de, de vous, de vous, de vous euh, aller devant une personne difficile, posez-vous la question. If I speak the truth in love, will they receive it? Si je parle la vérité dans l'amour, est-ce qu'ils vont la recevoir? Sometimes it's better just to let people be rather than frustrate and exhaust ourselves with them. Parfois, c'est mieux laisser les gens être ce qu'ils veulent, qu veulent plutôt que s'épuiser soi-même. Sometimes we need to turn people over to the Lord so they can repent. Parfois, on doit remettre les gens au Seigneur afin qu'ils puissent se repentir. Pastors, you will burn yourself out trying to reach people who do not want to be reached. Pasteur, vous allez vous épuiser à essayer d'atteindre les gens qui ne veulent pas être atteints. At some point, you need to turn your eyes to the people who are willing and ready to receive your message from God. À un certain point, vous devez trouver les, tourner les yeux vers les gens qui sont prêts et disposés à recevoir la parole de Dieu. This does not make you not loving. Ça ne vous fait pas, ça ne fait pas de vous une personne non aimante. Sometimes the most compassionate thing to do is to leave people alone until they are ready. Parfois, la, meilleure, meilleure, la chose la plus de, pleine de compassion est de laisser les gens se débrouiller tout seuls jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Unless you think this is too hard, remember the words of Jesus. À moins que vous pensiez que cela soit trop dur, rappelez-vous les paroles de Jésus. Jesus said, if a town does not receive you, shake the dust off your feet. Jésus a dit, si une ville ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Engaging with a foolish person will only hurt you. S'engager avec une personne insensée va, ne, va, va faire que seulement vous serez blessé. The Bible describes a foolish person like this. C'est ainsi que la Bible décrit une personne insensée. A fool is someone who is always ranting. Une, un insensé, c'est quelqu'un qui râle tout le temps. They are quick-tempered. Ils sont euh, soupolés. Always fighting. Ils se, ils, ils se battent toujours. They are never reflective and never repentant. Ils ne se repentent jamais et ne, et ne réfléchissent pas non plus. They slander and tear down their brother or sister. Ils insultent et calomnient leurs frères et leurs sœurs. Listen to the proverb in Proverbs 17, 10 and 12. Écoutez le proverbe 17, 12, euh, 10 à 12. Rebuke is more effective for a wise man than a hundred blows on a fool. Verse 12 says, let a man meet a bear robbed of her cubs than a fool in his folly. Verset 10, une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que sans coup sur l'insensé. Verset 12, rencontre une, une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. I laughed out loud when I read this scripture. <laughs> j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ce verset. Solomon says it is safer to wrestle a bear than a fool person, foolish person. Salomon a dit il vaut mieux euh, euh, se battre avec un, un ours plutôt que de se battre avec un insensé. And so if you want to be a wise person, Donc, si vous être une personne sage, you must make sure that you are open to criticism. Vous devez vous assurer que vous êtes ouvert aux critiques. You can be open and clear with an honest person. Vous pouvez être ouvert et clair avec une personne honnête. A wise man wants to hear feedback from his or her leaders. Une personne sage veut entendre des réactions de, de ses leaders. It is important that you understand as a leader. Il est important que vous compreniez en tant que leader. That not everyone is ready to receive your ministry. Que, tout le monde, que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir votre ministère. That's okay. Et ça c'est ok. Let them, leave them in the hands of God. Laissez-les dans les mains du Seigneur. You do not need to respond to every situation. Vous n'avez pas besoin de réagir à chaque situation. You do not need to respond to every criticism or every attack. Vous n'avez pas besoin de réagir non plus à toutes les attaques et les, toutes les critiques. You will wear yourself out if you keep responding to the critics that surround your ministry. Vous allez vous épuiser si vous continuez à répondre aux, et réagir aux critiques qui sont autour de votre ministère. Sometimes the best thing to do is keep pushing forward and have revival. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de continuer à persévérer et d'avancer vers le réveil. Man. Let the fruit of what God is doing in your life defend, your, defend you. Laissez le fruit de ce que Dieu fait dans votre vie vous défendre. Man. Next principle. Le principe suivant. 
Seek to de-escalate tense situations. Chercher à, à, à adoucir les, les situations tendues. Proverbs chapter 15, verse 1. Proverbs 15, verset 1. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amen. The greatest single contributing factor to anger is our tongue. Le plus grand, euh, contrib la plus grande contribution à la, à la colère et c'est notre langue. While grievous words stir up anger, soft responses will turn it away. Alors que des paroles dures vont exciter la colère, des paroles douces vont les, les chasser. My father always says this. Mon papa disait toujours. Do you want to be a thermometer or a thermostat? Est-ce que tu veux être un thermomètre ou un thermostat? A thermostat sets the temperature of the room. Un thermostat régule la température dans la pièce. As a leader, it is your responsibility to set the temperature in difficult situations. En tant que leader, c'est votre responsabilité d'établir la température dans les moments difficiles. Do not respond in the same spirit that people are responding or acting towards you. Ne répondez pas avec le même esprit que les gens avec lequel les gens vous répondent. There is nothing wrong with debate. Il n'y a rien de mal avec les débats. Sometimes we will disagree. Parfois on va être en désaccord. However, when a crisis emerges in our leadership, Cependant, quand une crise dans notre, dans notre leadership we should seek to de-escalate the tension. On devrait chercher à réduire la tension. Not by abandoning the issue or running away. Ni en s'enfuyant, ni en laissé, laissant euh, de côté la, la situation. But through intentionally softening the blow of our words. Mais en essayant euh, ardemment de réduire la, la dureté de nos paroles. Here are some practical tips. Voici des indices euh, par particuliers. If you're dealing with a tense situation. Si vous êtes face à une situation tendue. And people's emotions are very high. Les émotions des gens sont très élevées. Do not match their tone. Stay in control. Ne, ne parlez pas avec le même ton qu'ils ont, mais restez au contrôle. If they are shouting, you don't shout back. S'ils crient, ne criez pas en retour. If they are insulting, you do not insult back. S'ils vous insultent, vous n'insultez pas en retour. Let your tone be soft and in control. Que votre ton de voix soit doux et au contrôle. Do not allow other spirits to control yours. Ne permet pas aux esprits des autres de vous contrôler vous. Principle number six. Principe numéro six. You do not have to say everything that comes to your mind. Vous n'avez pas besoin de dire tout ce qui vous vient en tête. Proverbs 29, verse 11. Proverbe 29, 11. A fool vents all his feelings, but a wise man holds them back. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Let that settle for a moment. On va laisser cela reposer un instant. Being a leader is hard. Être un leader est difficile. Being a pastor is hard. Être un pasteur, c'est difficile. If you are working in ministry, dealing with difficult situations is hard. Si vous êtes dans le ministère, gérer des situations difficiles, c'est difficile. And you will feel strong emotions rise up in you in tense situations. Et vous allez sentir des émotions fortes vous s'élever en vous dans les situations tendues. But just because you feel it doesn't mean that you should say it. Mais simplement parce que vous le ressentez ne veut pas dire que vous devez le dire. Not everything you feel is right, healthy, or reasonable. De, toutes les choses que nous, nous ressentons ne sont pas toutes bonnes ou justes ou raisonnables. This proverb is not saying that you shouldn't feel your emotions. Ce proverbe ne dit pas qu'on ne doit pas ressentir nos émotions. You should understand your emotions. Vous devez comprendre vos émotions. You should process your emotions. Vous, vous deviez euh, gérer vos émotions. The proverb is saying do not give full vent to your emotions. Le, le proverbe dit ne laissez pas libre cours à vos émotions. You do not need to say everything that comes to your mind. Vous n'avez pas besoin de dire tout ce qui vous vient en tête. You do not need to say it with the intensity with which you feel it. Vous n'avez pas besoin de le dire avec l'intensité à laquelle vous ressentez. Some people say, I just got to get it off my chest. I have to vent. Les gens, certaines personnes disent, oh, je dois juste le, 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 le dire, je dois me, me, me libérer. No, you don't. Non. 
If it is not helpful to the conversation. Si cela ne va pas aider la situation. If it's not going to bring a change or an improvement to the situation. Si ça ne va pas aider la situation ou la, la, la discussion, ça ne va pas you don't, need, you don't need to say it. Vous n'avez pas besoin de le dire. Amen. It is not wise to give full vent to your emotions. Ce n'est pas sage de laisser libre cours à nos émotions. Now, I believe every leader needs to have a circle of friends they can be honest with. Je crois que chaque leader a besoin d'un cercle d'amis avec qui ils peuvent être honnêtes. Hein? Amen. My friend, Pastor Ryan Franklin, says that you need to have a life team. Mon, mon ami pasteur euh, Franklin a dit, on a besoin d'avoir une équipe euh, proche. You need to have a group of fellow leaders that care for you. Vous avez besoin d'avoir des leaders euh, autour de vous qui prennent soin de vous. Where you can share everything and anything with them. Où vous pouvez parler de tout et n'importe quoi avec eux. But it is unwise for a leader to give vent to their emotions to those they lead. Mais ce n'est pas sage pour un leader de laisser libre cours à ses émotions envers ceux qu'il mène. Next principle. Principe suivant. Resist the urge to respond immediately. Résister à la, au désir de répondre immédiatement. Proverbs 18, verse 13 says this. Proverbs 18, 13 dit. He who answers a matter before he hears it, it is folly and shame to him. Celui qui répond à voix d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. When dealing with difficult situations, quand on gère ou quand on fait face aux situations difficiles, resist the urge to respond without taking time to pray and gather your thoughts. Résister à l'envie le, le, de, de, de répondre avant d'avoir prié et d'avoir médité sur la chose. We live in such a culture of urgency. I'm sorry. We live in a culture of urgency. Everything is urgent. Nous vivons dans une culture d'urgence. Tout est précipité. Social media, text messaging, email, everyone wants an immediate response. Les réseaux sociaux, les emails, les textos, tout le monde veut une réponse immédiate. But we must resist that culture of urgency. Mais nous devons résister à cette culture de l'urgence. It is very important as a pastor and as a leader. C'est tellement important en tant que pasteur et leader. Do not allow someone else's emergency to become yours. Otherwise, you will find yourself drained and depleted of spiritual resources. Sinon, vous allez vous trouver totalement épuisé et vidé de toutes ressources spirituelles. Always take time to pray, seek the Lord, and seek godly counsel before responding to sensitive situations. Prenez toujours le temps de prier, de trouver un, un, un conseil spirituel ou un, des, 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 des paroles de Dieu avant de répondre à, à ces situations. There are very few situations that require an immediate response. Il y a très peu de situations qui, qui, qui demandent une réponse immédiate. By taking time, you ensure that you are being led of the Holy Ghost and not your flesh. En prenant le temps, vous pouvez vous assurer d'être mené par le Saint-Esprit et non pas par votre chair. Amen. Here are some practical tips. Voici des, des, des indices pr pratiques. If you get a distressing text or email, si vous avez un texto perturbant, set a timer on your phone. Mettez la, installez la minuterie sur votre téléphone. Before you respond. Avant de répondre. If you get a distressing email, do not respond that day, respond the next day. Si vous avez un email qui vous perturbe, ne répondez pas le jour même, attendez le lendemain. You must give yourself time so that your emotions and human spirit can settle and you can hear the voice of God. Vous devez donner le temps à vos émotions de se, de, se, de se calmer et donner du temps à votre esprit d'entendre la voix du Seigneur. Proverbs 15, 15-28 says this. Proverbs 15-28 The heart of the righteous studies how to answer, but the mouth of the wicked pours forth evil. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Wise people take time and do their homework. Les, gens, les personnes justes prennent le temps et font leur devoir. Christian leaders should be known for their diligence. Les, les, les leaders chrétiens devraient être connus pour leur diligence. In a culture that demands e immediate and instant responses, we should take time and pray and seek the voice of God. 
dans une culture qui demande une réponse immédiate, on devrait prendre du temps pour prier et chercher la, la, la voix du Seigneur. Next principle. Principe suivant. Own your own mistakes. Um, pre prenez la responsabilité de vos propres erreurs. Or take responsibility for your mistakes. Ou prenez oui, gérez vos erreurs pour vous-même. Proverbs 28, 13 says this. Proverbs uh, 28, uh, 13 dit. He who covers his sins will not prosper, but whoever con confesses and forsakes them will have mercy. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. As apostolic leaders, we must be honest. En tant que leader apostolique, on doit être honnête. This means when we make a mistake, we need to own it. Ça veut dire que quand on fait une erreur, on doit prendre la responsabilité. It is better to be temporarily embarrassed. Il vaut mieux être euh, embarrassé temporairement. And maintain your integrity with people. Et de maintenir votre intégrité auprès des gens. Then to cover up your mistake. Plutôt que de couvrir votre erreur. And be exposed later. Et d'être exposé plus tard. It's okay to say you are sorry to people you lead. C'est ok de dire que vous êtes désolé aux personnes que vous menez. If you make a mistake, apologize. Si vous faites une erreur, demandez pardon. For example. Par exemple. I'm a father of an incredible 10-year-old boy named Judah. Je suis le papa d'un garçon de 10 ans extraordinaire qui s'appelle Judah. I had a really stressful day a few weeks ago and I was a little grumpy. Et j'ai eu une journée très difficile, très stressante il y a quelques jours et j'étais et j'étais un peu râleur. When I realized what I had done, I pulled him aside and apologized. Quand je me suis rendu compte de ce que j'avais fait, je l'ai pris de côté et je lui ai demandé pardon. I said to him, Judah, I've had a bad day today and it's made me a little grumpy and I was rude to you. Will you please forgive me? Et je dis, je dis, euh, j'ai une journée difficile aujourd'hui. J'étais un peu difficile avec toi. Est-ce que tu viens me pardonner? By owning my mistake, I maintained my integrity. En prenant responsabilité pour mes erreurs, j'ai maintenu mon intégrité. By apologizing and admitting my error, I told my son there is a high standard for this whole family. En m'excusant et en demandant pardon, j'ai montré à mon fils qu'il y a un grand standard pour cette famille. When we make excuses for our lack of follow through, we lose integrity with people. Quand on fait des excuses pour nos, 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 nos erreurs constantes, on perd l'intégrité vis-à-vis des gens. As leaders, it's very important that we model what honesty and integrity look like. En tant que leader, c'est très important pour nous d'être de, de, des personnifications de l'intégrité et de l'honnêteté. People understand we are not robots, we're human beings. Les gens comprennent, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. We all are going to make mistakes from time to time. On va tous commettre des erreurs de temps à autre. Your kids know you're not perfect and neither does, and as, as does your spouse. Votre, vos enfants et votre époux ou épouse ne savent que vous n'êtes pas parfait. Your church knows that you're a human being too. Votre église sait que vous êtes aussi un être humain. They know that sometimes you're forgetful. Des fois, ils savent que aussi que vous oubliez des choses. Or sometimes you, you make mistakes. Parfois, vous, vous commettez des erreurs. It is better to be open and honest with your mistakes than it is to cover them up. Il vaut mieux être ouvert et honnête avec vos erreurs plutôt que de les couvrir. When a leader is open and honest with people, they say to their congregation, there is a standard from the word of God we're all following. Quand un leader s'ouvre avec honnêteté à sa congrégation, il, il montre qu'il y a un standard, avec, un standard avec la parole de Dieu et en vis-à-vis -vis des gens. And by taking responsibility for our actions, we train our people to take responsibility for theirs too. Et en prenant nos responsabilités avec nos actions, nous montrons aux gens et nous leur instruisons comment eux aussi prennent leur responsabilité. Another principle I'd like to share with you is this. Un autre principe que j'aimerais partager avec vous. Practice healthy boundaries. Pratiquer les limites saines. Proverbs 25, 4 through 5 says this. Proverbs 25, 3 à 5 dit. Take away the dross from silver, and it will go to the silversmith for jewelry. Take away the wicked from before the king, and his throne will be established in righteousness. 
I'm sorry, which proverb? Proverbs 25, 4 through 5. Oh, I'm sorry, proverb 25, 3 à 5. 4 à 5. Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira par la justice. Amen. So I want to talk to you about boundaries for a moment. Je vais vous parler au sujet des limites pendant un instant. I recommend every person go buy Dr. Henry Cloud's book on boundaries. Je recommande à ce que tout le monde aille lire le livre de, de uh, ce qui parle de, de, de limites. What is a boundary? A boundary is like a fence around your yard. Une limite, c'est comme une clôture autour de votre cour. You have every right to determine what happens within your yard. Vous avez tous les droits de déterminer ce qui se passe au milieu de votre jardin ou votre cour. And it's the same with our life. You must set your boundaries. Et c'est la même chose avec votre vie. Vous devez établir des limites. You need to know what is and what is not your responsibility as a leader. Vous devez savoir quelles sont et quelles ne sont pas vos responsabilités en, en tant que leader. As a leader, you're responsible for helping people and shepherding people, but you're not responsible for them. En tant que leader, vous êtes responsable pour mener et guider les gens, mais vous, vous n'êtes pas responsable pour eux. People must be discipled and learn to be responsible for themselves. Les gens doivent recevoir la discipline et apprendre à prendre des décisions par eux-mêmes. For example, if you are a pastor. Par exemple, si vous êtes pasteur. And people want you to take responsibility for things that are their responsibility. You must et, stop them. Et si les gens veulent prendre euh, responsabilité, veulent arrêter de prendre la responsabilité pour les choses pour lesquelles ils sont responsables, vous devez les arrêter. As someone who makes disciples, you must have strong boundaries. En tant que personne qui fait des disciples, vous devez avoir de fortes limites. For example, as a pastor. Par exemple, en tant que pasteur. I am responsible to teach and preach the word of God to families. Je suis responsable pour enseigner et prêcher la parole de Dieu à des familles. But I can't raise their children for them. Mais je ne peux pas élever leurs enfants pour eux. As a pastor, I can preach and teach someone on how to manage their finances. En tant que pasteur, je peux enseigner et prêcher quelqu'un à comment gérer leurs finances. But I cannot manage their finances for them. Mais je ne peux pas gérer leurs finances pour eux. Here are some great types of boundaries. Voici des grands types de, de limites. Dr. Henry Cloud gives us three types of boundaries that we should have in our life. Le Dr. Henry Cloud nous donne trois types de limites qu'on devrait avoir dans nos vies. Words, time, and distance. Les paroles, le temps et la distance. One of the most powerful boundaries you can have in your life as a leader is the word no. Une des limites les plus fortes qu'on peut avoir dans notre vie en tant que leader, c'est le mot no. When you are overwhelmed, it is important that you learn to say no. Quand vous êtes fortement éprouvé, c'est important d'apprendre à dire non. I set boundaries on my phone. J'établis des limites sur mon téléphone. At a certain time every night, all social media messages no longer come onto my phone. À un certain heure le, le, le soir, tous les, les messages de, de téléphone ou réseaux sociaux ne n'apparaissent plus sur mon téléphone. People are also not able to text me af after 9 p.m. either. Après 21 heures, les gens ne peuvent même plus m'envoyer de messages texto. If it's an emergency and they call, I will receive the phone call. Si c'est une urgence et ils appellent, je vais recevoir l'appel. But all of the other types of messages do not make their way through. Mais tous les autres types de messages sont bloqués. And the reason is, I have to take time to rest and pray and get my energy back. Et la raison, c'est que je dois prendre le temps pour me reposer, pour prier et de retrouver mon énergie. So many pastors and leaders are overwhelmed because they are continually accessible. Tant de pasteurs et leaders sont vraiment épuisés parce qu'ils sont joignables à toute heure. I feel the Holy Ghost right here. I want to stop for a moment. Je sens le, le Saint-Esprit si je veux me faire une pause. There always will be problems. Il y aura toujours des problèmes. There always will be people that are looking to you for help. Il y aura toujours des gens qui cherchent à trouver de l'aide auprès de vous. But you must take time to renew your strength and your spirit in the Lord. Mais vous devez prendre le temps pour renouveler vos forces et votre esprit dans le Seigneur. Amen. Even Jesus in his earthly ministry would withdraw to the wilderness to pray. Même Jésus, alors qu'il faisait son ministère sur la terre, prenait du temps dans le désert pour se reposer et prier. If you feel the need 
to respond to every message that comes your way when it comes your way, you will find yourself depleted of spiritual resources. Si vous sentez le besoin de répondre à tous les messages qu'importe l'heure à qu'ils qu arrivent, vous allez vous trouver vidé de toute ressource spirituelle. Pastor, I want to give you permission to take time off and be with your family and to be with your wife. Pastor, je vais vous donner l'autorisation de passer du temps pour vous et de prendre du repos pour passer du temps avec vos familles et votre épouse. You must renew your strength in the Lord so you will have something to give to the people when you return. Vous devez renouveler votre force dans le Seigneur afin que vous puissiez donner quelque chose aux gens quand ils en ont besoin. Do not be afraid to establish healthy boundaries. N'ayez pas peur d'établir des limites saines. Words, time, and distance. Les paroles, le temps et la distance. Words is saying the word no. Le, les paroles, c'est dire non. Time is taking time to pray, be with your family, and rest. Le temps, c'est le temps de, de prendre du temps pour prier, pour, pour poser et d'être avec votre famille. Distance is is taking time to go on vacation or take a train or a bus to a neighboring city and so that you are away from the place that you lead. Distance, c'est prendre du temps en vacances ou prendre le bus ou même le train, aller dans une ville voisine pour vous séparer, vous éloigner de, de, de votre quotidien. Ministry is stressful. Le ministère est stressant. And there will be difficult people and difficult situations along the way. Et il y aura des gens difficiles, des situations difficiles sur le chemin. But if we deal with them in the right way, we will have revival. Mais si on les gère de la bonne manière, on aura le réveil. You need to stop praying for God to remove difficulty and start praying for God to help you have revival no matter what is happening. Vous devez arrêter de prier que le Seigneur retire les difficultés, mais vous devez commencer à prier que le Seigneur vous aide à avoir le réveil, qu'importe les situations. You may be saying, Adam, how will I handle all of these difficulties? Vous pouvez dire, Adam, comment puis-je gérer toutes ces situations? Galatians 5.22 says this. Galates 5.22 dit, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Here's how you will put all of these principles into practice. Voici comment vous allez appliquer toutes ces pratiques. You need to be full of the Holy Ghost. Vous devez être plein du Saint-Esprit. The scripture says it is the fruit of the Spirit. L'Écriture dit c'est le fruit de l'Esprit. Sometimes we try to be more loving or be or have more self-control. Parfois on essaie d'être davantage aimant ou d'avoir plus de, de, de tempérance. What we really need to do is be more full of the Spirit. Ce qu'on doit avoir à faire, c'est d'être davantage plein du Saint-Esprit. If you are connected to the Holy Ghost, you will be more loving. Si vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous serez plus aimant. If you are connected to the Spirit, you will have joy and you will have self-control. Si vous êtes connecté à l'Esprit, vous aurez la joie et la tempérance. When you are full of the Holy Spirit, you will be able to be kind even when others are unkind to you. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pourrez être doux et gentil même quand les autres ne sont pas gentils avec vous. When you are full of the Holy Spirit, you will have the power to remain faithful and not quit and see revival take place. Quand vous êtes plein du Saint-Esprit, vous aurez la force de rester fidèle et ne, de ne pas abandonner et de voir le réveil arriver. Amen. The solution to dealing with difficult people and difficult situations is to be full of the power of the Holy Ghost. La, la, la solution pour gérer les personnes difficiles et les situations difficiles, c'est être rempli de la puissance du Saint-Esprit. You do not need a perfect world in order to make kingdom impact. Vous n'avez pas besoin d'un monde parfait pour faire un impact du royaume. You do not need to be surrounded by perfect people in order to have a revival that will shake your city. Vous n'avez pas besoin d'être entouré par des gens parfaits pour avoir le réveil qui va secouer votre ville. In all difficulties and in all situations, the book of Acts church had revival and they saw people say. Dans toutes circonstances, dans toutes difficultés, l'église de, des livres des actes ont eu le réveil, qu'importe ce que les gens disaient. And by faith, so will you. Et par la foi, vous le ferez aussi. Amen. 
Ministry is messy and sometimes complicated. Le ministère est difficile et parfois plein de désordre. But we will, with the help of God and these principles, have revival regardless. Mais avec l'aide de Dieu et ses principes, nous aurons le réveil qu'importe qui arrive. Here's what I want to do. I want to close by praying for you today. Je veux clôturer pour prier, avec prier là pour vous aujourd'hui. I feel some people have been coming to this call today wanting God to remove every obstacle. Je sens que certaines personnes ont sont venues à cet appel ce soir vous désirant que Dieu retouffe, retire tous les obstacles. They feel that God must remove the obstacles in order for them to have revival. Ils sentent que le Seigneur doit retirer les obstacles pour qu'ils puissent avoir le réveil. You do not need the Lord to remove the obstacle for you to have revival. Vous n'avez pas besoin que le Seigneur retire les obstacles pour que vous puissiez avoir le réveil. You can have it anyway. Vous pouvez l'avoir de toute ma façon. With the help of the Holy Ghost, you will thrive no matter what season you find yourself in. Uh, qu'importe, avec le Saint-Esprit, vous allez vous élever, qu'importe la situation et la, la saison que vous êtes. I want to pray that the Lord would impart strength and peace and joy to you. Je veux prier que le Seigneur vous, vous, vous donne de la paix, de la joie et de la force. I want to pray that the Lord would equip you to deal with every difficulty that ministry will bring your way. Je veux prier que le Seigneur vous équipe pour uh, gérer toutes les difficultés qui vont venir vers vous. I want to we just lift our hands and pray right now. Levons les mains, prions maintenant. Jesus, I pray for every leader that's watching this call right now. Seigneur, je prie pour tous les leaders qui regardent cet appel maintenant. I pray for every pastor who feels completely overwhelmed by life and all of the situations that ministry brings. Je prie pour chaque pasteur qui est totalement envahi par les circonstances et le ministère de ce que ça apporte. I pray for the people that have been thinking about quitting and leaving the kingdom of God. Je prie pour les gens qui ont, qui ont considéré le, le fait de, de quitter le royaume de Dieu et de partir. Lord, deliver us from unrealistic expectations. Seigneur, délivre-nous des attentes surréalistes. Fill us with great faith. Remplis-nous avec une grande foi. Help us to understand that we will have revival no matter the state of the world. Aide-nous à comprendre qu'on aura le réveil qu'importe l'état du monde. We do not need a perfect world or a perfect church. On n'a pas besoin d'un monde parfait ni d'une église parfaite. Because we already have a perfect God. Parce que nous avons déjà un Dieu parfait. Alléluia. I pray, Lord, that you would strengthen every leader today. Je prie, Seigneur, que tu fortifies chaque leader ce soir. Jesus, impart strength and peace and power and joy to them. Seigneur, déverse la paix, la joie, la, la force et la puissance en eux. I pray, Lord, that you'd fill them with peace and hope. I pray that no one would quit. Je prie, Seigneur, que tu leur remplisses de paix et de joie et que personne n'abandonne. I pray, fill us, God, with wisdom to deal with all of the people that you bring our way. Je prie que, nous, que tu nous remplisses de sagesse pour gérer les gens que tu emmènes vers nous, Seigneur. Cover us with your blood, we pray. Couvre-nous avec ton sang, nous prions, Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you, Sister Robinette. Yes, let us thank the Lord right now for this word. Thank you, Jesus, God, for filling our spiritual system with these principles, Lord. We thank you, Jesus, for protecting us, Lord, and guiding us and allowing us to hide ourselves in your boundaries, God. We thank you, Jesus. Thank you, Brother Shaw, for this word. Thank you. It was a pleasure to be here. Merci, Frère Shaw, pour cette parole. C'était un plaisir. Amen. Yes. I, I love that you said the fruit in your life defend will defend your ministry. J'aime que vous avez dit le fruit de l'esprit dans votre vie va défendre votre ministère. I, I feel like that this apostolic mentoring session we will have to go back to and, and listen to it over and over again. Je sens qu'on doit on va avoir, devoir retourner à cette euh, étude des mentors apostoliques et l'écouter encore et encore. Mais... If we want to grow as leaders, we cannot hide or run from conflict or pain. Si nous voulons grandir en tant que leader, on ne peut pas s'enfuir et se cacher des conflits et des douleurs. We must apply and set in place these practical apostolic principles and goals. Nous devons appliquer ces principes apostoliques. And when we do, we can deal with difficult people and challenges that mm -hmm. will come our way. Et quand on fera cela, on pourra gérer les gens et les situations difficiles qui sont vers nous. If you admire someone who is truly apostolic, si vous admirez quelqu'un qui est vraiment apostolique, they have gone through great conflict and pain. 
Ils ont traversé des grands conflits et des grandes douleurs. If there is a great apostolic leader in your life, s'il y a un grand leader apostolique dans votre vie, and they are still standing, ils sont encore debout. They have applied these principles into their life. Ils ont appliqué ces principes dans leur vie. Amen. Amen. And I encourage you to share this session with all of your friends, all of your leaders. Je vous encourage à partager cette session avec tous vos amis, tous vos leaders. And know that it will make a difference in your ministry. Sachez que ça va faire une différence dans votre ministère. Amen. It will make a difference in your own personal life. Ça va faire une différence dans votre propre vie personnelle. And it will make a difference in the team that you are working with. Et ça va même faire une, une différence dans l'équipe avec laquelle vous travaillez. Amen. We're so thankful for this session. Nous sommes tellement reconnaissants pour cette session. Amen. We're so thankful for each and every person in the background. Nous sommes tellement reconnaissants pour chaque personne à l'arrière. We're thankful for apostolic mentoring. Nous sommes reconnaissants pour le mentorat apostolique. And what a difference it's making globally. Et quelle différence cela fait au niveau dans le monde. Amen. At this time, we're going to dismiss this session and do what we always do. Nous allons clôturer la session. Nous allons faire ce que nous faisons toujours. And say goodbye to everyone. Dire au revoir à tout le monde. Thank you, Brother Shaw. Greetings Thank from you. Norway. Love you. <laughs> Thank you, my friend. Yes. Thank you, Thank you, Sister Robinette. Bye, 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 Hey, I hear Brother Potsdotny. <laughs> bless you, Sister Bishop. <laughs> Amen. Bless you all. Goodbye. What Bye -bye.